இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு நியூ போட்டோகிராஃபர் இன்டர்வியூ ஒன்று பண்ணேன் அப்போ அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு மாடலுக்கும் அந்த போட்டோகிராஃபருக்கும் உள்ள அந்த ஒரு பாண்டிங் கேட்டேன் ஆஸ் எ போட்டோகிராஃபரா அவர் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அவர் ஷேர் பண்ணார் இப்போ நான் அந்த மாடல் அவங்க கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த போட்டோ ஷூட்ஸ் பண்ணும் போது அது எப்படி நடக்கும் அண்ட் அந்த போட்டோகிராஃபருக்கும் உங்களுக்கும் உண்டான அந்த ஒரு பாண்டிங் அதுவும் <laughs> 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 ஆர்ஜேவா இருக்கவங்க பண்ணுறாங்க வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்க லேடிஸ் வரைக்குமே சமா தே டூ தட் அரம்நாடு நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நாங்களும் ஹீரோ தான் வித் விஜய் கிஷோருடைய ஷோவில் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவுடைய ஹீரோவாக இணைஞ்சிருக்கவங்க யாருன்னா பொதுவாக மாடலிங் ஃபீல்டு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதில் எல்லாருமே ஒவ்வொரு விதத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் இவங்க வந்து தனக்குன்னு ஒரு தனித்துவத்தையாக அமைச்சிருக்காங்க ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பொசிஷனிங் இருக்கும் ஆனால் இவங்களோட பொசிஷனிங் அப்படிங்கிறது வந்து இது இப்படி தான் வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் அதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்பேர்ட் ஆகிட்டு போல்டாக தன் ஒரு போல்ட் மாடலாகவே அவங்க வந்து ஷோ கேஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ பிளாக் ஃபாரஸ்ட் ஐஸ்வர்யா அப்படின்னே தாராளமாக சொல்லலாம் ஸோ ஃபேமஸான ஐஸ்வர்யா வடிவு மாடல் ஐஸ்வர்யா வடிவு அவங்க தான் நீங்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் இந்த இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு நியூ போட்டோகிராஃபர் இன்டர்வியூ ஒன்று பண்ணேன் அப்போ அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு மாடலுக்கும் அந்த போட்டோகிராஃபருக்கும் உள்ள அந்த ஒரு பாண்டிங் கேட்டேன் ஆஸ் எ ஃபோட்டோகிராஃபராக அவர் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அவர் ஷேர் பண்ணார் இப்போது நான் அந்த மாடல் அவங்க கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் பண்ணும் போது அது எப்படி நடக்கும் அண்ட் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபருக்கும் உங்களுக்கும் உண்டான அந்த ஒரு பாண்டிங் எப்படி இருக்கும் அந்த போல்ட் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸில் போல்ட் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸில் மோஸ்ட் வந்து நானும் ஃபோட்டோகிராஃபர் மட்டும்தான் இருக்கும் மோஸ்ட் அதர் பீப்புள்ஸ் மேக்கப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க அப்படியுமே மேக்கப் பண்ணிட்டு டெல்லி தேஸ் கேமரா இருக்க இடத்துலேருந்து டெல்லி விட் அங்கேருந்து போயிடுவாங்க ஸோ எனக்கும் இப்போ வரைக்கும் கேமராமேன் நான் மோஸ்ட் பண்ண போல் ஷூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூபேஷ் சார் அவர் கூட தான் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் எனக்கும் அவருக்கும் இருக்க பாண்டிங்னு பார்த்தா ரொம்ப ஜாலி டைப்பில் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் தப்பாக தொட்டது கிடையாது தப்பாக பேசினது கிடையாது என்னோடய பெர்மிஷன் இல்லாமல் அவர் கை என் மேலே பட்டதே கிடையாது இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்குள்ள அவர் ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் மாடல் ஆஸ் அ ஆர்ட் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற ஏன்னா அவர் ஆர்டிஸ்ட் நான் ஆர்ட் என்னை எப்படி வந்து ஒரு ஆர்ட்டாக மாற்றணுன்றது தான் அவர் பார்ப்பார் அவர்கிட்டருந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட் என்னை எப்படி செதுக்கிறார் இந்த ஒரு கான்செப்ட் சொல் தான் எங்களுக்கு இருக்கும் என்னை எப்படி அவர் மோல் பண்ணி அந்த இடத்துல வர்றார் ஏன்னா ஒரு ஃபோட்டோ பத்து ஃபோட்டோ எடுத்தால் அதில் ஒரு ஃபோட்டோ தான் நல்லா வரும் பட் அந்த ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வி ஹாவ் டு டு டூ அ லாட் ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்ரேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை போசஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் டைம் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்களோட வேல அவங்களோட டைம் ஷெடியூல் இருக்குது என்னோடய டைம் ஷெடியூல் இருக்குது ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ என்னென்னா ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லி டைப் எனக்கு அவர் ரொம்ப ஜாலியாக போகும் ஃபோட்டோ ஷூட் சிரிப்போம் லைக் போஸை சொல்லுங்கள் வர நான் வந்து திட்டு வர இந்த நான் உன் இதை பண்ண சொன்னேன் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வர ஸோ லிட்ரலி ரொம்ப அதுவாக போகும் அதே மாதிரி தப்பாக நடந்துக்கல நான் அது விஷயத்தில் ரொம்ப அவரை ட்ரஸ்ட் பண்ணேன் எங்கிட்ட இந்த நிமிஷம் வரைக்குமே அவர் எங்கிட்ட தப்பாக பிஹேவ் பண்ணல தப்பாக பேசலை தப்பாக இந்த விஷயம் நீ பண்ணு இவ்வளோ நீ பண்ணுற இதை பண்ண அப்படின்னு சொன்னதும் கிடையாது 
ஸோ எனக்கு அவர் கூட இருக்க ஒரு ரேம்போ நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் வி வில் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஐ ஹோப் ஸ்டில் இட்ஸ் கண்டினியூஸ் ஸோ ஸ்வீட்டாக இப்போ அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்ஸும் தாண்டி ஐஸ்வர்யா அவங்களை வந்து நாங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த ஓகே மூவிக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் அங்கே போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனால் யூடியூப்பில் ஃபீச்சர் ஆகிருக்கீங்க ஐ மீன் அந்த ப்ராங்க் வீடியோஸில் அதில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த ஜேர்னி எப்படி இப்போ ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லேருந்து அந்த ப்ராங்க் வீடியோஸ்க்குள்ளே போனது யூடியூப்குள்ளே ஆக்சுவலாக தான் சொன்னேன் ஸ்டார்டிங் வரப்போ ப்ராங்க் வீடியோஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இது தான் இருந்துச்சு ஸோ ப்ராங்க் வீடியோஸ் இஸ் நாட் லைக் நான் இப்போ போகிறேன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் அப்பத்துலேருந்தே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன்னா அது பண்ணுறப்போ நல்லாயிருக்கும் ஒரு கான்செப்ட்லாம் வந்து ஒருத்தர் கேட்குறப்போ நான் என்ன யோசிச்சுன்னா ஒருத்தவங்க வந்து கேட்குறப்போ ஓகே ஃபைன் அது நல்லாயிருக்கு பண்ணுறதுக்கு அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் அது ஃப்யூச்சரிங் ஆகணும் அப்படின்ற தாட் ப்ராசஸ்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் தே ஆர் டூயிங் இட் நான் அதில் ஒரு பாட்டாக இருந்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு இது தான் ஸோ அந்த மீடியாவில் எப்படியாச்சும் ஜெயிச்சரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பாய்ஸ் சார் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் அவங்க எல்லாருமே அதிகபட்சமாக ஆசைப்படுறது வந்து அந்த ஒரு ஃபேம் அந்த ஒரு பாப்புலாரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு மித்திங் ஒன்று இருக்குது இப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி போல்ட் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது நான் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் பார்த்த வரைக்கும் நான் கேட்குறேன் எல்லாம் ஒரு ஃபேமுக்காக தானே பண்ணுறீங்க பட் அதுக்கு பண்ணுற போது ஏன் இதுக்கு இப்படி ஒரு ரிப்ளைலாம் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் ஏன் அந்த மாதிரி பார்க்குறீங்க இது வந்து ஆர்ட் ஃபார்மாக பார்க்கலாம்ல அப்படின்னு ஒரு ஸ்டீடியோ டைப் ஒரு கமெண்ட்ஸில் வைக்கிறாங்களவா ஸோ வாட்ஸ் யூ ரிப்ளை அப்படி பார்த்தா எல்லாருமே சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறோம் யாருமே சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணாமல் கிடையாது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற ஃபேமஸ் ஆக்டர்ஸ் வரைக்குமே இது யார் யூஸிங் சோஷியல் மீடியா அவங்க ஆல்ரெடி டாப்பில் தானே இருக்காங்க ஏன் சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் இப்போ வளர்ந்து வர ஜென்ரேஷனில் சோஷியல் மீடியா இட்ஸ் அ ப்ளேஸ் அ ரோல் ப்ளே லைக் என்னென்னா நான் ஃபேம்காக பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நான் பண்ணுறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ரோடு ரோடாக போய் தேடி கம்பெனி கம்பெனியாக போய் நம்ம போர்ட்போலியோ கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணா பண்ண விஷயங்கள் இருந்திருக்கு பட் இப்போது அப்படி இல்லை நம்ம ஃபோன்லேயே பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு விஷயம் தேடி போய் பண்ணுறதுக்கு என் கையிலேயே ஒரு விஷயம் இருக்குது நான் அதை வச்சு ஃபேமஸ் ஆகிறேன் லைக் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் தேடிக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதை வந்து நான் ஃபேமாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நான் ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணலை அப்படின்னா நான் டெய்லி ரீல்ஸ் போடணும் டெய்லி வீடியோ பண்ணணும் நான் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மந்த் ஆகுது போகணும் நான் ரீல்ஸ் போட்டு ஸோ ஃபேம்காக நான் பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஐ எம் போஸ்டிங் சம்திங் ஐ நீட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும் அந்த ரீசனுக்காக நான் போடுறேன்னு தவிர ஐ எம் நாட் போஸ்டிங் ஃபார் அ ஃபேம் பட் ஃபேம்காக போடுறவங்களும் நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் சோஷியல் மீடியா பிளே மேஜர் ரோல் இப்போது யார் எடுத்தாலுமே சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நமக்கு ஒரு லைஃப் கெரியர் கொடுக்குது அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது ஸோ நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் தவிர இதை நான் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நான் சொந்த ஆர்ட்டை ஆர்ட்டாக பாருங்கன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு விஷயம் அழகாக இருக்குது அதை ரசிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் வார்த்தைகள் உலகத்தில் இருக்குது அதை ஆபாசமாக பேச வேண்டாம் அதுதான் நான் நான் வைக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னால் இது தான் அழகுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை அழகாக வர்ணிக்கலாமே ஏன் அதை ஆபாசமாக வர்ணிக்கணும் அதுதான் நான் கேட்குறேன் மற்றபடி வந்து நீ வந்து என்னை ரசிக்காத நீ பார்க்காத நான் சொல்லவே இல்லை ஏன்னா நீ என்னை பார்க்குறதுக்கு தான் நான் ஒரு விஷயம் போஸ்ட் பண்ணுறேனே என்கிட்ட ஒரு விஷயம் அழகாக இருக்குது அப்படின்னு நான் காமிக்கிறப்ப நீ பார்க்குறதுல தப்பே இல்லை அதை சொல்லலாம் நீ இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தவங்க இன்டர்வியூ பார்த்தா ஐ டோன்ட் வாண்ட் மென்ஷன் ஹர் நேம் அவங்க சொன்னாங்க பஸ்ஸில் போகிறப்ப ஆயிரம் பேர் இடிப்பான் தான் அதுக்கு நீ பஸ்ஸில் போகாமல் இருக்க முடியுமா அதே தான் நான் போஸ்ட் போடுறேன்னா நீ பார்க்க தான் சே பார்க்க தான் போகிறீங்க பட் நான் கேட்குறது என்னென்னா இந்த மாதிரி பாருங்கன்னு தான் கேட்குறேன் அப்படி உனக்கு பார்க்க பிடிக்கலையா நீ வந்து உன் மைண்டில் வந்து ஆபாசமாக பார்த்துட்டு போயிடு அதை ஏன் கமெண்ட்டில் பண்ணுற பத்து பத்தாயிரம் பேருக்கு முன்னாடி நீ ஏன் அதை பண்ணுற உனக்கு ஆபாசமாக பார்க்க பிடிக்குதுன்னா ஜஸ்ட் நீ ஃபோட்டோ பார்த்தா ஆபாசமாக திங்க் பண்ணிட்டு போயிடலாம்ல நீங்கள் ஏன் வந்து அங்கே போஸ்ட் பண்ணுறீங்க அந்த கமெண்ட்டை அப்போ நீங்கள் அங்கே ஃபேம் தேடுறீங்க தானே நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து நானும் ஒரு ஆளுடா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தானே அந்த இடத்துல வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டு உங்கள் மனசில் யோசிச்சுட்டு போக வேண்டி தானே ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹேவ் அ சம்திங் ஆனால் அதை வந்து வெளியே கொண்டு வரப்போ அது புரிதல் வேறு மாதிரி தான் போகுது அதை பற்றின அந்த போய் சேர்கிற விஷயம் வேறு மாதிரி தான் போய்
நான் அதை ஓப்பனைஸ்டாக பண்ணுறேன் மேபி அந்த ஒரு ஃபீலிங்கில் அவங்க வந்து அங்கே பேசலாம் ஸோ அப்படி இருக்குன்றப்போ நான் இதை எப்படி யோசிச்சேன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நான் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் அவங்களோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக எடுக்கிறேன் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நான் எடுக்கிறேன் அதுக்கு நான் யூஸ் ஆகிறேன்ல பரவாயில்ல அது நெகட்டிவிட்டியாக இருந்தாலுமே நாங்கள் யூஸ் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு தாட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஈவன் அவன் என்னை திட்டினாலுமே என்னை திட்டுறதுனால அவனுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் அவனுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஆகுதா எதையோ பற்றி அவனை யோசிக்காமல் இருக்கானா திட்டிக்கோடா பிரச்சனையே இல்லைடா அப்படி சொல்லி இது பண்ணுறேன் Okay, I strongly agree with your opinion. <laughs> uh, but uh, in the other case, what happened is, okay, photo shoots are going to be done, bonding is going to be done. There are various sectors that are going to be done, why do you want to explore body? Why do you want to do that? Why do you want to do photo shoots? Why do you want to do this? 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 Yeah, I told you that bridal. I told you an example. Bridal. So, whatever you want to do, you want to do this as a model. அஸ் அ ப்ரைட் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா அவங்க மேக்கப் போட்டாலே ஷீ இஸ் போஸ்டிங் ஸோ அதில் நான் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை காஸ்ட்யூம் வைஸ் போகணுன்னா வி ஹாவ் அ லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் தேர் நான் தான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் என்ன எடுத்துன்னா ஒரு விஷயத்த பண்ணுற நூறு பேர் இருக்காங்க அந்த நூற்றில் நான் ஒன்றா போகிறதுக்கு விரும்பலை ப்ரைடல் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அதில் நானும் ஒருத்தியாக போக விரும்பலை கிளாம் ஷூட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேர் பீப்புள் நானும் அதில் ஒருத்தியாக பட் போல்ட் ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் ஆர்ட் ஃபார்மாக காமிக்கணும் அப்படின்னா தேர்ஸ் நாட் நான் நிறைய பேர் கிடையாது யோசிப்பாங்க என்ன வேணும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஸோ எனக்கு வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு யோசனை இல்லை எனக்கு தைரியம் இருக்குது ஐ ஹாவ் அ கட்ஸ் என்னால் பண்ண முடியும் என்னால் நெகட்டிவிட்டியை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ அப்படின்றப்போ நான் எடுத்தது தான் இந்த விஷயம் அதெல்லாம் தானே மேபி எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தால் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் பண்ணுவேன் பட் எனக்கு நான் ஒரு இடத்துல ஷைன் ஆகணும் ஐஷூன்ற ஒரு நேமுக்கு நான் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சது தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தவிர அவ்வளோ செக்டாஸ் இருந்தும் நான் பண்ணலன்றதுக்கு இதுதான் ரீசன் லைக் ஆயிரத்தில் ஒருத்தியாக நான் இல்லாமல் நான் ஒருத்தி தனியாக ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி அக்கறுக்கான காரணம் வந்து இது வந்து இன்றைக்கி வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு டாக்காகவே அமைஞ்சிட்ருக்குது அண்ட் இது சம்மந்தமாக நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு என்ன சொல்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்து உங்கள்கிட்ட தான் இன்ட்ரூஸ் கேட்டுருக்காங்க பட் எனக்கு வந்து இது வந்து அதை அதில் சப்ஜெக்டாக இருக்கிற அந்த மாடல்ஸ் கிட்டே கேட்கணும் அப்படிங்கிறத நினச்சேன் இந்த ஆன்லைன் ப்ராஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் அதிக அளவில் பெருகிட்டு வந்துட்டுருக்கு ஒரு மித் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மேம் என்னென்னா மாடல்ஸ் அதிக அளவில் ஆகிட்டனால தான் இன்னைக்கு இந்த ஆன்லைன் ப்ராஸ்டியூஷனுடைய ரேஞ்ச் அதுவும் ஹை லெவலில் போயிட்டுருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து ஆன்லைனில் அந்த பேஜ் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இவங்க தான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் ஒன்று வைக்கிறாங்களே அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது மாடலிங் பண்ணுறவங்க வந்து ஆன்லைன் ப்ராஸ்டியூஷன் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது சாதாரண வீட்டில் ஒர்க்கிங் உமனே அதை தான் பண்ணுறாங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் மாடலிங் பண்ணுறவங்க நீங்கள் எல்லாரையும் வந்து மாடலிங் பண்ணுறவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஆக்டராக இருக்கவங்க பண்ணுறாங்க ஆக்டர் ஐ மீன் ஆக்ட்ரஸாக இருக்கவங்க பண்ணுறாங்க விஜேவாக இருக்கவங்க பண்ணுறாங்க ஆர்ஜேவாக இருக்கவங்க பண்ணுறாங்க வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்க லேடிஸ் வரைக்குமே சமாக தே டூயிங் தட் அவங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்குது அது வந்து ஒரு விஷயத்துலேருந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அதை நான் தப்பே சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் அதுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸஸ் இருக்கிறப்போ அதை பண்ணுறவங்கள நீங்கள் எப்படி தப்பு சொல்லுவீங்க அதுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் இல்லை அப்போ நீ அதை போய் நீ அதை அப்போஸாக பண்ணுற அப்படின்னா நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் நீ ஏன் பண்ணுற அப்படின்னு பட் அதுக்கு ஒரு தனி செக்டர் ஆடியன்ஸ் இருக்கீங்க அப்படி இருக்குன்றப்போ அது ஏன் கேள்வி கேட்குறீங்க அதுவும் அது மாடலிங் பண்ணுறவங்கன்னு தான் கண்டிப்பாக நான் சொல்ல மாட்டேன் மாடலிங் பண்ணுறவங்க பண்ணுறதே கிடையாது ஈவனாக சோஷியல் கிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் தே ஆர் டூயிங் அவங்கள நீங்கள் மாடல்னு சொல்லுவீங்க இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் பண்ணுறப்போ அவங்க நம்ம எப்படி போய் மாடல்னு சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ யாருக்கோ ஒரு தேவை இருக்குது அதை அவங்க பண்ணிட்டு போகிறாங்க உனக்கு ஆ சொன்ன பிடிச்சா பாரு பிடிக்கலையா கடந்து போ அதை வந்து நம்ம வந்து இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணுறவங்களே சொல்லுவேன் அவங்க அவங்களோட தேவைக்காக அவங்க போகிறாங்க நம்ம அதை தப்பே சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க நீ அவங்க கிட்ட போகலன்னா அவங்க ஏன் அந்த விஷயம் பண்ண போகிறாங்
அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது பெரிய விஷயம் அக்செப்ட் பண்ண முடியலனா ஜஸ்ட் இக்னோர் இட் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் அதை வந்து கொண்டு வந்து அதை போட்டு பெசஞ்சு அதை பற்றி பேசி அவங்கள வந்து தப்பாக போர்ட்ரேட் பண்ண வேணாம் இன்றைக்கி நம்ம ஒருத்தரை தப்பாக சொல்கிறது வந்து நாளைக்கு நம்மளை இன்னொருத்தவங்க சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி அந்த கேர்ளை போய் நம்ம பேசுகிறோம் ஏ அவள் அப்படி பண்ணுறாடா அப்படின்ட்டு நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு கேர்ளை இன்னொருத்தன் பேச மாட்டேன்னு என்ன என்ன நிச்சயம் அஃப்கோர்ஸ் நான் ஒரு கேர்ள்னு சொல்லலை ஆஸ் அ பாய் இன்றைக்கி நான் அவங்கள பற்றி தப்பாக பேசுகிறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு என்னை பற்றி கண்டிப்பாக யாருனா ஒருத்தர் பேசுவாங்க ஸோ அது வேண்டாம் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாரை பற்றி நல்லதே பேசி முடிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பிளான் தான் பிளான் இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு மேலேயும் வந்து மாடலிங்குள்ளே என் எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் லைக் எல்லோரும் மோஸ்ட் ஆஃப் தான் பாடையை தவிர வேறு தான் எக்ஸ் இப்போ நீங்களே கேட்டீங்க பாடையை தவிர வேறு தான் எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கன்ட்டு ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அதர் சைட் ஆஃப் மாடலிங் ஸோ அதையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியா இருக்குது ஐ ஆம் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் த்ரூ இட் ஐ ஹோப் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் இப்போது கொஞ்சம் பிரேக்கில் இருக்கேன் கண்டிப்பாக அது எவ்வளோ பெரிய பிரேக்காக இருந்தாலுமே அதுக்கப்புறமும் ஒரு ரீஎன்ட்ரி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மொமெண்ட் வரும் அண்ட் மொரோவர் இப்போ நீங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு பிராண்ட் ஆகணும் ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிட்டர் ஒரு பிராண்டுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பிராண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்களா கண்டிப்பாக அடுத்த ஒரு அதான் நீங்கள் அந்த பிரேக் எடுத்துகிட்டு வரும்போது அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக உங்களோட இதில் நடக்கும் அண்டு ஐ ஹோப் அடுத்தடுத்த லெவல் நீங்கள் அடுத்தது போவீங்க எங்கள் டீம் சார்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நேரம் நேரம் கொடுத்து பல விஷயங்கள் எந்த கேள்விக்குமே முகம் சொல்லிக்காமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த என்ன சொல்லுது உண்மை பதில் எல்லாம் எல்லாத்தையுமே சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் த டைம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலா அத சொன்னேன் ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க இவ்ளோ விஷயம் பண்ற ஒரு போல் பண்றவங்கனாலே அவங்க ஏதோ ஃபீண்டட் ஆகாதவங்க சமூகத்தை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கணும் அவங்களே அப்படிங்கற ஒரு பிரசப்ல இங்க எப்படினா ஒண்ணு அவங்க ரொம்ப அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும் இல்லனா ரொம்ப டவுன் ஃபால்ல இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பேர் தான் உலகம் வந்து வெளியே காமிக்குது இன் பிட்வீன் நடுவுல வந்து சாதிக்கணும் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படினு பண்ணுறவங்கள வந்து உலகம் வெளியே காமிக்கிறதே இல்லை ஒன்று நீ ரொம்ப மொக்கையாக கேவலமாக அதனால் ஒரு விஷயம் பண்ணணும் நெகட்டிவிட்டியாக ரொம்ப நெகட்டிவிட்டியாக அதனால் ஒன்று பண்ணணும் இல்லை ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஒரு விஷயம் பண்ணணும் இது மட்டும்தான் மேஜராக பண்ணணும் இன் பிட்வீனில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுற யாரை பற்றியுமே யாருமே பேசுகிறது இல்லை ஸோ இதுதான் எங்கள் லைஃப் நாங்கள் இன் பிட்வீனில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறோம் சம் வாட் வி வாண்ட் டு அச்சீவ் இட் பட் அதை வந்து யாரும் வந்து வெளியே பேசுகிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அமைகிறப்ப தான் எங்களுக்கு இந்த சைட் ஆஃப் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது எங்களுக்கும் வந்து வலிக்கும் அடிச்சா உங்களுக்கு வந்தால் மட்டும் ரத்தம் இல்லை எங்களுக்கு வந்தாலும் ரத்தம் தான் அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரி மேடைகளில் தான் சொல்ல முடியுது ஸோ பட் அந்த ஸ்டீரோ டைப் வந்து கம்மிங் டேஸில் வந்து உடையும்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ வந்து ஒரு போல்ட் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் மேலே ஒரு ஸ்டீரோ டைப் வச்சுருக்காங்களா இப்போ உடையிலையா லைக் வேறு லைக் நம்ம அந்த எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி எடுத்துக்கோங்க உடையிலையா அது மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் உடையுது நான் அதன் மெயின் ஃபோக்கஸாக சொல்லலை பட் நிறைய விஷயங்கள் உடஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி இதுவும் உடையும் கண்டிப்பாக உடையன்ற நம்பிக்கை இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் மாறிட்டு வருது மாற்றம் நான் மாற்றத்தை கொண்டு வருவேனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஐடியா இல்லை ஐம் ட்ரையிங் இட் பட் மாறுவாங்களான்றது அவங்க கையில் தான் இருக்குது பட் ஐ ஹோப் சம் டே பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இது என்ன இதோட புரிதல் என்னன்னு தெரிய வரும் எனவே அவங்க மாறுறாங்களோ இல்லையோ நீங்க மாறாதீங்க ஹோப்ஃபுல்லி ரொம்ப சூப்பரா கரெக்டான ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் டீம் சார்பா ஒரு பெஸ்ட் விஷஸ் சொல்லிக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி